espero que as ruínas sejam de caráter monolítico, mais antigas que as antigas descobertas egípcias. Foi assim que Percy Fawcett descreveu a cidade perdida que ele chamou de Z, pois em sua visão, assim como a letra Z é o final do alfabeto, sua descoberta também seria o final de muitas de suas indagações arqueológicas. Ele acreditava que esta cidade se encontrava nas profundezas da floresta amazônica. Porém, até hoje ninguém sabe o que realmente aconteceu por lá, pois Percy Fawcett desapareceu em sua busca lendária pela cidade de Z e nunca mais foi visto novamente. Mais de um século depois, o seu desaparecimento ainda continua sendo um mistério para nós. Cidade Perdida de Z, o mistério do desaparecimento de Percy Fawcett. de Percy Fawcett para as cidades perdidas da Amazônia teve início em 1925, antes de partir para encontrar a cidade perdida de Z, que ele achava que poderia ser a lendária Eldorado, Fawcett já havia feito várias expedições para a América do Sul. A primeira foi em 1906, durante a qual ele afirmou ter atirado em uma sucuri de 18 metros e avistou animais até então desconhecidos para a ciência de sua época e continuou sendo para nós ainda hoje, incluindo aranhas gigantes e cães parecidos com gatos. Em seu relato, ele diz que estava com a sua tripulação nativa e navegavam ao longo do rio Abuna, perto da região do Rio Negro, quando avistaram uma grande cabeça triangular serpenteando e aparecendo na proa do barco. Fawcett abriu fogo acertando a criatura na espinha. Em seus espasmos agonizantes, a cobra jogou água ao redor do barco. No entanto, Fawcett não tinha como levar o espécime de volta do interior da floresta para a civilização, pois ela era muito pesada e suas rústicas embarcações não teriam condições para isso, afinal, a cobra pesava toneladas. Membro da Royal Geographic Society, Fawcett serviu na artilharia real e trabalhou para o Serviço Secreto Britânico no norte da África. Ele era amigo de autores como Aid Ryder Hagar e Sir Arthur Conan Doyle, e as expedições de Fawcett serviram de inspiração parcial para o romance de Doyle, como The Lost World, ou O Mundo Perdido em português. Entre 1906 e 1924, Fawcett fez nada menos do que sete expedições para a América do Sul, a maioria delas no Brasil. Durante esse tempo, gradualmente ele formulou suas teorias sobre a cidade perdida que ele chamou de Z. Essas teorias foram parcialmente criadas por seus estudos na região, os relatos dos nativos e seu interesse pelo ocultismo. Fawcett recebera um ídolo de pedras de basalto no Rio Negro, de Aid Ryder Hagar. Ele acreditava que este ídolo poderia ter uma conexão entre a cidade perdida de Z e Atlântida. De acordo com as cartas publicadas por Brian, filho de Fawcett, após seu desaparecimento, Fawcett teria levado o ídolo para uma psicometrista. Psicometria é a suposta capacidade psíquica de sentir ou aprender coisas sobre um lugar, evento ou pessoa tocando em um item relacionado. O psicometrista de Fawcett afirmava ver um grande continente de forma irregular que se estendia da costa norte da África até a América do Sul. O psicometrista alegou então ter visto terremotos e erupções vulcânicas e ouviu uma voz que dizia O julgamento de Atlântida será o destino de todos que têm sede de poder. Fawcett acreditava que era possível que Atlântida estivesse ligada ao Brasil e que a crença nela com ou sem corroboração científica fornecia explicações para muitos problemas que, de outra forma, ainda são mistérios não resolvidos. A busca de Fawcett pela cidade perdida de Z foi suspensa pela eclosão da Primeira Guerra Mundial, quando ele retornou à Inglaterra para liderar uma brigada de artilharia. Depois de 1925, ele finalmente foi capaz de renovar suas buscas. 
Retorno de Fawcett ao Brasil em 1925 foi financiado por um grupo londrino conhecido simplesmente como The Glove, ou A Luva em português. Nesta caminhada, ele levou apenas um pequeno número de companheiros. Seu filho mais velho, Jack, o amigo de Jack, Roland Rimmel, carregadores brasileiros, dois cavalos, dois cachorros e oito mulas. As cartas, manuscritos e outros registros escritos pelo coronel Percy Harrison Fawcett foram compilados por seu filho Brian em Lost Trails e Lost Cities, de 1953, também intitulado Exploration Fawcett. Nesta crônica, o coronel detalhou suas aventuras em Mato Grosso, na América do Sul, enquanto procurava as ruínas de uma antiga cidade perdida. Eu a chamo de Zi por conveniência, escreveu o coronel, entre 1906 e 1925. Em seu diário, Fawcett escreveu nas florestas haviam vários animais ainda desconhecidos para os zoólogos, como a milta, que eu já vi duas vezes, um gato preto parecido com um cachorro do tamanho de um cão. Haviam cobras e insetos ainda desconhecidos pelos cientistas. E nas florestas de Modidi, uma enorme e misteriosa besta tem frequentemente sido perturbada nos pântanos, possivelmente um monstro primitivo, como os relatados em outras partes do continente. Há também trilhas que não pertencem a nenhum outro animal conhecido, muito maiores do que as que são feitas pelas espécies que conhecemos. Registro contido em Lost Trails e Lost City, página 187. Nos pântanos de Benny e de Madre de Dios, Fawcett viu várias trilhas de cobras que o levaram a estimar seu comprimento entre 20 metros. Em Benny, o coronel também viu um animal que ele acreditava ser o Diplodocus, um réptil de 25 metros e 5 toneladas das eras pré-históricas. Este animal, que ele pensava ainda poder estar vivo, era um comedor de plantas aquáticas que cresciam nas partes profundas dos rios desta região. A lenda do Diplodocus é contada em Ucali, uma região coberta por moscos. Uma fonte de pesquisa para este assunto pode ser encontrada em Lewis Gallery, na introdução de The Rivers Run East, de Leonard Clark, Funk and Wignalls, de 1953. A médium e psíquica irlandesa Geraldine Cummins afastou ainda mais a realidade em relação ao destino do coronel Percy Fawcett. Em uma narrativa de sua última expedição contida em The Aquarian Press, de 1955, diz que a médium estava usando seus poderes especiais para tentar resolver o mistério. Ela informou em 1966 que estava recebendo mensagens de mentais de Fawcett. Também disse que ele havia encontrado relíquias de Atlântida na selva, mas estava doente e semiconsciente. Depois de quatro dessas essas mensagens, Fawcett ficou em silêncio até 1948, a altura em que ela relatou a sua própria morte. Os Segredos de Monjave, que foi uma conspiração contra a realidade contida na sétima edição compilada por uma entidade chamada O Grupo, editada por Branton, publicada na internet, relaciona as revelações de um sujeito chamado Comandante X. Este seria um misterioso funcionário anônimo da inteligência dos Estados Unidos, que teria revelado segredos de supostas civilizações secretas tanto na superfície quanto abaixo da Terra. Assim, o Comandante X escreve... De todos os países da face da Terra, nenhum é mais misterioso ou menos explorado do que o Brasil. Milhas sobre milhas deste país nunca foram pisadas pelo homem branco. Nessas áreas vivem tribos inteiras de índios selvagens cujas civilizações são semelhantes às existentes na época da Idade da Pedra. Muitos dos que ousaram se aventurar nesses bolsões de selvas inexplorados nunca mais retornaram. Talvez o caso do coronel Percy Fawcett seja familiar a todos esses muitos casos registrados. Alguns relatos dizem que ele supostamente teria sido capturado por uma tribo de índios em busca da cidade perdida, que se diz estar localizada nos confins de uma selva muito densa e totalmente desconhecida. Antes de sua morte, o Dr. Raymond Bernard enviara a este escritor muitas cartas pessoais sobre suas descobertas relacionadas com as supostas civilizações subterrâneas. Em uma destas cartas, ele diz... Cheguei ao Brasil em 1956 e tenho continuado minhas pesquisas desde que conheci um líder teosófico que me contou sobre as cidades subterrâneas que existem no Brasil. Ele se referiu ao professor Henrique de Souza, presidente da Sociedade Teosófica Brasileira, em São Lourenço, no estado de Minas Gerais, que ergueu um templo dedicado à Ágata, que é o nome budista do mundo subterrâneo. Aqui no Brasil vivem teosofistas de todas as partes do mundo. Todos eles acreditam na existência das cidades subterrâneas. 
professor Henrique de Souza me contou que o grande explorador inglês coronel Percy Fawcett ainda está vivo, morando em uma cidade subterrânea nas montanhas de Mato Grosso, na Serra do Roncador, onde encontrou a cidade subterrânea de Atlântida, a qual ele procurou por muito tempo, mas é mantido prisioneiro para que não revele seu segredo ao mundo exterior. Disse também que o coronel Fawcett não foi morto pelos índios como é comumente acreditado e visitou cidades subterrâneas, incluindo Shambhala, a capital mundial do Império Subterrâneo de Ágata. Ele conta que foi a Mato Grosso para encontrar a tal cidade subterrânea onde Fawcett estaria vivendo com seu filho Jack, mas não conseguiu encontrar. O Explorador X é guia da montanha de codinome Montanha Misteriosa. Ambos os nomes são fictícios, exigências do próprio Explorador X, segundo ele, para proteger a sua privacidade e localização da montanha. Ele disse que perto de Joinville, supostamente, há uma entrada secreta e que viu várias vezes luzes estranhas saindo da abertura desta entrada. Segundo ele, levaria uma cidade subterrânea dentro da montanha, na qual ele disse um dia ter ouvido um coral de homens e mulheres. Depois o canto de um galo, que segundo ele, é o símbolo universal que indica a existência de cidades subterrâneas no Brasil. Disse também que a luz era tão forte que clareou o céu noturno e o converteu em pura luz do dia. Em um de seus relatos, ele conta que em certa ocasião encontrou um grupo de homens subterrâneos fora do túnel. Esses homens seriam baixos, encorpados, com barbas avermelhadas, cabelos compridos e muito musculosos. Quando ele tentou se aproximar desses homens, eles simplesmente desapareceram. Ele diz também que muitas vezes viu essas luzes na área em torno da caverna durante a noite e que elas são produzidas por algo relacionado às civilizações subterrâneas. Ele diz, ao longo dos meus muitos anos de pesquisas, acumulei uma grande quantidade de dados que indicam que essas entradas dão acesso a cidades subterrâneas que são abundantes em toda a região. E completa dizendo, eu acredito que Fawcett e seu filho ainda estão vivos, pois essas civilizações subterrâneas têm a capacidade de viverem muito mais do que os seres humanos. Assim, Fawcett e seu filho se beneficiariam disso, usufruindo desta tecnologia. O comandante X diz que conheceu um explorador por codinome NC, ou NC em português, o qual disse ter visitado um túnel perto da Serra do Roncador, onde ele conhecera uma linda jovem que parecia ter uns 20 anos. Ela falou com ele em português e disse que tinha 2.500 anos. Ele disse também que conheceu um homem subterrâneo muito barbudo. Parece que os ufologistas e os simpatizantes da teoria da Terra Oca se interessaram muito pela história de Fawcett, mas nem todas as investigações posteriores foram de natureza tão especulativa e fantasiosa. Fawcett havia deixado instruções estritas dizendo que, caso não voltasse, nenhuma missão de resgate seria enviada, pois o risco era simplesmente grande demais. Mesmo assim, muitas tentativas foram feitas para descobrir o que havia acontecido com o grupo de Fawcett, imediatamente após o seu desaparecimento e também nos anos que se seguiram. A verdadeira escala dessas missões e as vidas que elas ceifaram é tão lendária quanto a própria busca por Fawcett. O autor David Graham afirma em seu livro The Lost City of Z que dezenas de exploradores mergulharam nas selvas amazônicas e, como resultado disso, mais de 100 homens morreram. Por outro lado, o explorador John Hammond afirma que o um número de expedições é muito menor, com apenas uma pessoa morrendo em cada uma. Enquanto muitos supunham que tribos hostis da região haviam matado Fawcett e sua companhia, inevitavelmente surgiram outras histórias e rumores sobre o seu destino. Alguns afirmavam que Fawcett havia perdido a memória e vivia com o chefe de uma tribo de canibais. Outros sugerem que Fawcett, de fato, nunca pretendia voltar para a Inglaterra e que sua verdadeira intenção tinha sido estabelecer uma comunidade teosófica nas profundezas da selva amazônica, dedicada à adoração com seu filho Jack. Em 1951, um ativista chamado Orlando Villas Boas descobriu ossos que, segundo ele, eram os restos mortais de Percy Fawcett. Análises científicas posteriores, porém, provaram que não eram. A vida de Fawcett e sua busca pela cidade perdida influenciaram inúmeras releituras ficcionais. Em 2005, o escritor David Graham visitou a tribo Calapala no Brasil e descobriu que eles têm em uma de suas histórias um homem que ele determinou ser Fawcett. Na história é dito que Fawcett ficou nesta aldeia antes de seguir para o leste. Os Calapalos disseram que viram fumaça nas fogueiras da expedição por cinco noites depois que Fawcett e seus companheiros deixaram a aldeia. Em 2009, Graham publicou suas descobertas no livro já mencionado, The 
Lost City of Z, a cidade perdida de Z em português. Uma versão cinematográfica estrelada por Charlie Hammond foi lançada posteriormente. Oficialmente, a expedição de Percy Fawcett em companhia de seu filho Jack e seu amigo Riley Raymond desapareceu provavelmente perto do rio Kuluene, afluente do Xingu, enquanto se dirigiam à misteriosa Serra do Roncador. A última comunicação do grupo de Fawcett com o mundo exterior veio do que ficou conhecido como Acampamento do Cavalo Morto, batizado em homenagem ao lugar onde o cavalo de Fawcett havia morrido em uma expedição anterior, em 1920. Depois desta última carta, Fawcett, seu filho e Riley Raymond desapareceram. 